ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മലയാളം ടിപ്പ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസുകളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കണം എന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അപ്പോൾ ഏതൊരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ന്യൂസിലേക്ക് പോകാം അതായത് നിങ്ങൾ പലരും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിച്ച ഒരു ഷെയർ തന്നെയാണ് വോഡാഫോൺ ഐഡിയ വോഡാഫോൺ ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പലരും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അതിന് ചില കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്ന കമ്പനിയിലൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോ അതായത് നോട്ട് റെക്കമെൻഡിങ് എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് വോഡാഫോൺ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഡെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും കടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള കമ്പനി തന്നെയായിരുന്നു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൂട്ടിപ്പോവാം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ന്യൂസിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചെറിയ ഒരു ന്യൂസ് മതി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചെറിയ ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഷെയറുകളിലെ ചെറിയ ഷെയറുകളിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഷെയറുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ പോകുന്ന ഷെയറുകളെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടിവ് സംഭവിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ന്യൂസുകളും വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂസ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്തിക്കണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ഗൂഗിൾ വോഡാഫോൺ ഐഡിയയുടെ ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം സ്റ്റേക്ക് വാങ്ങിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഇതുവരെ ഒരു കൺഫർമേഷനും ഗൂഗിളിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അതുപോലെ തന്നെ വോഡാഫോൺ ഐഡിയയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓടിക്കയറി ചാടി വാങ്ങിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി നിൽക്കുക ഈ ഷെയർ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഗുണകരമായ ന്യൂസ് തന്നെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് തന്നെയാണ് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം വോഡാഫോൺ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏകദേശം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടി പാലീസായി പോയ ഒരു കമ്പനി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ച് രൂപ ആറ് രൂപ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രധാന പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഷെയർ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെയറുകളിലാണ് കൂടുതലും നോട്ടം ഇട്ട് വെക്കാറുള്ളത് കാരണം ചെറിയൊരു പ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെയറുകൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷെയറുകളാകുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു പതിനായിരം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരം തോളം ഷെയറുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു പ്രൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലൊരു പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പുതുതായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ഞാനടക്കമുള്ള ആളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഡെപ്റ്റിലൂടെ കടന്നു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡെപ്റ്റുള്ള കമ്പ് ഡെപ്റ്റുള്ള കമ്പനിയാണ് കടത്തിലുള്ള കമ്പനിയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കമ്പനിയാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു ജിയോയുടെ കടന്നു വരവ് മൂലം വളരെയധികം ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയാണ് വോഡാഫോൺ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അല്പം പിടിച്ചു നിന്നത് എയർടെൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോൺ ടെലിഫോൺ രംഗത്ത് നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ രംഗത്ത് നമുക്കറിയാം എയർടെലും അതുപോലെ തന്നെ ജിയോ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ
അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കാം കാരണം പക്ഷേ അന്ന് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തീർച്ചയായും കമ്പനിയുടെ നില വളരെ പരിതാപകരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂസിൻ്റെ ബേസിൽ ഈ ഷെയർ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തീർച്ചയായും എല്ലാ ഷെയറും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കാഴ്ച വെക്കുക പക്ഷേ പല ഷെയറുകളിലും ന്യൂസ് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം നല്ല രീതിയിലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൽ പെട്ടു പോവാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂസ് വന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഷെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി വീക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്കും റിസ്ക് റിസ്ക് എടുക്കണം അത്രയ്ക്കും വാങ്ങിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളാൽ കഴിയും വിധമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ന്യൂസ് ഇതുവരെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല ഗൂഗിളും അതുപോലെ തന്നെ വോഡാഫോൺ ഐഡിയയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺഫർമേഷനും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നൊരു ന്യൂസ് തന്നെയാണ് ഏകദേശം ശരി തന്നെയാണ് ന്യൂസ് പക്ഷേ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഒരു ഷെയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ വീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷെയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ മുൻപൊന്നും ഞാൻ ഈ ഒരു ഷെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല തീർച്ചയായും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു അവസരം എന്ന് പറയുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നിയോഗം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ന്യൂസ് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നും രാത്രി എപ്പോഴൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നാളെ രാവിലെ തന്നെ ബന്ധമുള്ള ഷെയറുകളായിരിക്കാം ചിലത് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഷെയർ വീഡിയോകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ കൊണ്ട് ആ ഒരു അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത് അത്ര ഗുണകരമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുകൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്